ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਸੱਤ ਮੋਡਿਊਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਵਿਦ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਥੈਟ ਰਿਸਰਚਰਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਔਰ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਟ ਰਿਸਰਚਰਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਮੇਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੈਟ ਰਿਸਰਚਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲਿੰਗਰ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ that ask what relation exists between two or more variables problem hunda ki cheez hai jehdi sanu dassdi hai ki do variables de vich aapas de vich ki relation hai hun jeve pehla example ki kisi customer satisfaction di pehle wale point de vich hun jeve pehla customer satisfaction de do points aande hain ek ai mein ko quality aa janda ek mere kol price aa janda inna dona da aapas de vich ki combination hai pricing da te quality da aapas ch ki combination hai ki saadi customer satisfaction nikal ke bahar aa jaye dusri definition sade ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਐਸ ਵਰਡਵਰਥ ਡਿਫਾਈਨਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਰੈਡੀ ਓਰ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੇ ਥੈਟ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ ਸੇਲਸ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕਦਮ ਖਰ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੇਲਸ ਡਿਕਰੀਸ ਕਰ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਸੇਲਸ ਡਿਕਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾ
ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸੇਮ ਇਸ ਕੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋਰਸਸ ਆਫ ਦ ਰਿਸਰਚ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਫਰਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਫ ਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਮਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਐਕਸਪਰਟਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਐਵੇਂ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਫ ਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਚ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਟ ਕੀਪ ਥੀਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 W's ਫੋਰ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਡਬ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5 W's ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ W ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਫੈਕਟਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਲੱਭੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਕੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਇੰਪੈਕਟ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਫ ਇਟ ਲੈਫਟ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਵਾਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ when the third w is about examining the occurrence of the issues and when it needs to be fixed when the matlab kadon third w kehnda hai ki kadon examine aapa karna hai aur kis kadon aapo us cheez nu fix karna hai hun dekho main pehla gal kar raha si ka customer satisfaction di hun is liye main when wala point pao hun customer satisfaction main ta hi study kar sakda na jadon mera product market de vich aa jayega jadon mera product market de vich aaye hi nahi ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ ਵੇਅਰ ਵੇਅਰ ਇਟ ਅਰੇਜ਼ਸ ਦ ਇਸ਼ੂ ਵੇਅਰ ਇਟ ਅਰੇਜ਼ਸ ਦ ਇਸ਼ੂਸ ਅਕਰੈਂਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਈ why the final w is about why it is important to fix the problem ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਡਬਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ who what when where and then the why ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ what the reason ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ when ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ where ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ why ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ 5 W's for the research identification hope you ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਡੀਅנס ਥੈਂਕਸ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋ